Okay, for this video, we will be talking about health and safety basics. Accidents may happen anytime. It just happens when all of us are unprepared and busy doing things. It can be anywhere at any time. I as a person have witnessed some accidents that should have been prevented at kakalungkot lang at di naiwasan. Okay, I'll be say, uh, giving you some examples. Uh, one, electric shock ng isang pintor. Okay, so isang araw sa trabaho para maabot ng isang pintor, ang pinipinturahan niya, hinawakan niya ang credit bar kung saan nakasabit ang fluorescent lamp. Okay, so ito yung pintor, meron siyang hagdanan dyan, and hinawakan niya yung isang credit bar. And ang hindi niya alam, grounded ito. Mula sa ilaw, ito yung ilaw, dumalo yung kuryente, papunta sa kanya, at siya na kuryente. Siyempre, nasa nag-grounded niya, nahulog siya. Ayun, na-hospital siya ng mga 3 weeks. So, yung nangyari, meron pala dito isang live wire na uh, nakasabit dito sa threaded bar. Eh, nahawakan niya. Siyempre, nakuyente siya dito. Ano nga ba yung magiging cause ng accident nun? Siyempre, wala siyang suporta o tagahawak ng hagdan kahit pataas ang pinipinturahan niya. Exposed din at unsulated yung wiring na nag-cause ng grounding. At number 3, yung pinaka-importante, wala siyang PPE like safety helmet at saka gloves. So, ano yung naging consequence niya? Dahil sa pagkahulog, dahil sa grounding, na-hospital siya ng 3 weeks. So, ganun po kalala yung nangyari sa kanya. Number 2, heat stroke ng isang driver. Okay? Isa sa mga napasukan kong projects ay supply and installation ng mga runway sa airport. Ang aming masipag na driver noon ay hatid sundo ng mga, ang mga materyales sa gitna ng init ng araw. So, ilang oras na walang hinto sa trabaho kahit sobrang init. Minsan napagod siya, pumunta siya dun sa barracks namin at natulog ng walang tubig. So, hindi siya uminom ng tubig, guys. Ang nangyari, uh, hindi man, uh, ang nangyari, na heat stroke kaagad. So, ano nga ba yung cause? Cause at saka effect. Okay? So, yung cause ng accident, prolonged exposure sa mataas ng sikat ng araw. And then, ano yung uh, consequence? Heat stroke. So, yan yung mga dalawang examples na naranasan ko sa trabaho sa mga kasamahan ko na nagkaroon ng aksidente. Imagine mo guys kung gano'ng kaimportante yung health and safety sa trabaho natin. Kasi kailangan minsan uh, proper, property yung nadadali at mas, uh, mas malala kung yung buhay mo na yung nakakamatay din yung mga aksidente minsan. Kaya delikado po kailangan may PPE po tayo parati at alam natin kung ano mga dapat gawin at hindi dapat gawin sa trabaho. Okay? I will be introducing you the common terms used sa health and safety. Number one is hazards. Ano nga ba yung hazard? Anything that is potential to cause harm. Yun yung mga hazard. For example, yung mga um, sharp objects like kuchilyo, o kaya yung mga tables na sharp ten, o kaya yung hikes, kung matataas na lugar na pinagtatrabahuan natin, mga ganun po. Likelihood, ito yung chance that a hazardous event may occur. So, chance ako mga 70% or 30%, ganyan po. Uh, consequence naman, uh, self-explanatory, outcome of the hazardous event. And, uh, ito yung importante, risk level, ito yung uh, effect ng likelihood at saka consequence. May formula siya dyan, guys. Mamaya ipapakita ko. So, please watch the video until the end para makita mo kung paano maikukompute natin yung, health, uh, yung risk level ng isang trabaho like what professional health and safety practitioners or health and safety officers do. Okay, so, ipapakita ko itong mamaya kung ano yung formula niyan. Okay, so, and then accident. Accident, ito yung pinakaayaw natin mangyari. Any undesired injury or property damage and number, uh, how many, four? And, and last but not the least, near miss, any accident avoided or accident that almost happened. For example, sa isang lugar, o dun sa isang construction, uh, halos ma, ma, matapunan ka ng uh, isang gamit pero halos lang, hindi ka naman natamaan, ganun po okay guys, next, ano nga ba yung reason bakit kailangan natin i-manage yung safety okay, so number one of course, moral reason or humanitarian reason we all have this moral obligation na pangalagaan yung isa't isa to have everyone uh, be mindful or careful not to hurt other people, not to cause harm to others. Okay. So, that would be the uh, first one. Moral or humanitarian reason. Number two is legal. 
Okay, legal. As per law, a person or a company can be penalized if found guilty of negligence, work ethics, and offensive assaults to employees directly or indirectly. So, pwede siyang kasunguhan kung nalaman ng isang, isang panig na yung isang kumpanya ay may negligence. Kaya nagkakaroon ng mga aksidente sa mga empleyado niya. So, pwede din, pangatlo, of course, yung financial. Siyempre, pag may aksidente, merong mga gastos, Lugi din yung kumpanya pag gano. Even illnesses, all accidents and illnesses cost money. Kaya kailangan din magkaroon tayo ng safety. Okay, diba? Okay, so what are the identified hazards sa mga trabaho? Okay, so by definition, hazards are in different form and they are the one that may cause accidents. So, uh, some of the conditions or hazards listed uh, on this board are those that I, we even consider very common but not harmful mm -hmm. but actually in reality it actually displays risks to ano ano nga ba yun of course hazard number one is aggression and violence verbal and physical abuse threats and assaults physical hazard po yun or pwede din maging mental hazard okay so nandun din si bullying yung mga power tripping or anything that makes a person feel singled out for unfair treatment by a boss or a colleague pwede yung intimidating others insults or causing injury to other persons so bullying isang hazard din po yun sa trabaho andun din po si chemical and harmful substances examples are adhesives, cleaning agents fumes from welding dust and bacteria andun din yung uh, pwede din mag example yung mga paints yung mga pintor habang tumatagal kasi pag uh, nagpipintura ka at wala kang PPE nagkakaroon ka ng problema sa baga so kailangan meron kang PPE para doon okay so electrical hazards ano nga ba yung uh, sa electrical hazards so, anything that can cause electrical falls or shocks uh, such as uh, bare wires or uninsulated wires pwede din yung mga octopus wiring yung mga nasa isang extension wire tapos da ang sobrang dami ng mga pinaplug doon ng mga appliances so, electrical hazard din po yun. Yung mga old appliances na hindi man walang maintenance, pwede din maging electrical hazard yun kung hindi mo check kung okay pa ba or hindi. Mm -hmm. Ito din. Um, sa fire naman, self-explanatory. Pag yung halimbawa sa mga uh, may tabahong uh, chef or kaya sa mga kitchen uh, na kailangan mo magluto. Yun. So, yung fire hazard, uh, kailangan din... Uh, ni double check yung cooker kung okay kung yung gas ba hindi nagaano hindi na sumisingaw ganun po uh, sa mga gasoline station so kailangan malayo sa mga combustible ng mga materials kasi delikado din sumabog yung mga ganun entrance exit sabi nga para sa safety at least may dalawang pinto sa isang room sa isang uh, enclosed area or sa isang room para sa entrance exit kailangan din na yung entrance at exit madaling malabasan at mapasukan ganun po kasi <clears throat> uh, kung magkaroon tayo ng emergency uh, okay so kail uh, ta ma uh, kailangan madali itong labasan ng uh, ng mga tao dito kasi nakasalili syempre halimbawa for example nagkaroon ng mga aksidenteng apoy so sa entrance exit uh, kung sarado yung isa at isa lang yung labasan at sobrang dami ng tao sa lugar ngayon may hirapan po tayo na so, buhay po yung nakatara. Pero, hindi natin masabi, ba Sa heights naman. So, pagdating sa heights, yung mga nagtatrabaho sa mga, alam ba, tagabinis ng building sa labas, sa glass window cleaning. No? Gumagamit sila ng mga cradle or gondola. So, kailangan din po na yung mga ginagamit nilang equipments ay properly maintained. Kasi, delikado din sa heights. So, kaya ako yung sa mga construction worker, kailangan na uh, kompleto po sa PPE like si uh, safety helmet, uh, harness, mga ganun po. Okay, tapos kahit itong poor lighting sa mga factories na gumagamit tayo ng mga machines na pwedeng magkaroon ng aksidente, kailangan din ng magandang lighting kasi uh, once na hindi natin nakikita yung ginagawa natin at merong mga matatalas na bagay doon or mabibigat na bagay na pwede natin pagsimula ng aksidente, uh, delikado po yun. Okay, so temperature ito, like for example, like doon sa example ko, yeah, delikado din yung too much cold or too much hot. Okay, as you all know, <coughs> yung ating body, it can only adjust to a certain level ng temperature. For instance, uh, in the event of a heat stroke, the body heats up continuously until it suddenly loses the ability to perspire. Okay, 
parang analogy lang yan sa car engine. If the car runs for long hours, mag-overheat siya until its exhaust system cannot cope up. So, it could be saved if the car pauses and rests after a long time. However, kung yung sasakyan uh, naging masyadong mainit at uh, hindi na natin mahandol ng maayos, yung engine magdi-disintegrate at mag stop ng bigla. Parang ganun po. Ito namang si slips and trips, self-explanatory po. Ito yung mga daanan na uh, kailangan walang sagapal, wala bang mga humps, or kaya po pwedeng halimbawa sa isang lugar, uh, pwedeng mong madudulas, kailangan may mga signage yan na uh, this is a wet area, ganun po, para yung mga dadaan doon, magdadahan-dahan, may iwasan natin yung mga aksidente. Explanatory din po itong noise hazard din po ito kasi pag hindi tayo nakakarinig ng maayos o hindi tayo nakapag-isip ng maayos, pwede din magkaroon ng aksidente. And last but not the least, stress. Isa to sa pinakakomon na hazard na akala natin hindi hazard sa trabaho. Of course, stress is uh, very common sa halos lahat sa mga trabaho. Ewan ko lang, sa mga naswerpihan ng employers, well, it's ay, wala sa inyo yun. Pero, uh, Depende din sa kasi sa company na papasukan, okay? Uh, usually, uh, this may be categorized by many as a common and simple issue. But for a health and safety practitioner, yeah, inuulit ko, for a health and safety officer, this is one of the most neglected work hazard. Ito po. And uh, after this one, nakikita mo na marami, mahaba yan. Meron pa din mga uh, list na uh, may isasabi nating hazard. So, hindi ko na, uh, hindi ko na isa-isahin pa. Uh, pero, eh, kasama na din yung pag, uh, paggamit ng computer ng pang mahab- mahabang oras, uh, or yung mga mabibigat na trabaho, sobrang bigat, na walang humpay na, uh, wala, wala kayong lunch break, mga ganun po. At ito na yung pinaka-last part ng ating uh, tutorial for professional health and safety. Ano nga ba yung nilalagay sa risk assessment form? Uh, ito yung uh, maglalagay ka dito ng mga categories na na makukum- kung saan makukumpute mo yung risk level. Yung formula ng risk level is likelihood times consequence. Okay, I have here uh, four categories na, na, na lang. Mm-hmm. Para ma-fill up natin. Okay, para ito yung pinaka-basic para sa akin. Uh, for example, sa work natin, uh, sa AC. Uh, medyo pagpasensya nyo na at pawala na yung tinta ng akin ng pental pen okay? so for example number one supply ng chemicals ng isang AC so just uh, review guys the risk level results will be evaluated with the risk matrix uh, pa pwede siya can be in a 3 by 3 matrix uh, pero mas malalim yung discussion na yun pa pwede kong i-discuss sa ibang video uh, okay so sa example sa taas ang ginamit ay 1 to 3 na scale kung saan 1 ang minimum at 3 ang maximum. Mas mataas na risk level, mas dapat gawin ng control measures. Hindi na kailangan pang magkaroon ng mga near-miss incidents or accidents. Tandaan, be your own health and safety practitioner. Thank you.